രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ മണ്ഡലം യു ഡി എഫിനൊപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഊർജ്ജമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഡീൻ മീഡിയ വണിനോട് പറഞ്ഞു ആരിൽ തോമസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കനത്ത പ്രചരണത്തിന് ശേഷം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് നോമിനേഷൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയുടെ പൾസ് യു ഡി എഫിന് എത്രത്തോളം അനുകൂലമാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കിട്ട് ഇടുക്കി യു ഡി എഫിനെ തുണയ്ക്കും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിജയിക്കും എല്ലാ അസംബ്ലികളിലും ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് പര്യടന പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ഇടുക്കിയിലെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും എല്ലാം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നൂറ് ശതമാനം അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫ് നടത്തിയ അത്യുജ്ജ്വലമായ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ പ്രകടമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടുക്കി പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിജയിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ മറുകക്ഷികൾ എതിർ കക്ഷികൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഇറക്കി ഒരു കാടുളക്കിയുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ആരോപണം എന്നാൽ അവരെ അടിത്തട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും അല്ല ഇതിപ്പം പ്രചരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പം യു ഡി എഫിൻ്റെ പരിപാടികൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പം എന്ത് പറയാനാ അപ്പം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നാമതായി രണ്ട് ജനങ്ങൾ യു ഡി എഫ് വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ആണല്ലോ യു ഡി എഫിൻ്റെ പരിപാടികൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാട്ടിൽ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്ന അത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല കാരണം എട്ട് കൃഷിക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭരണകർത്താക്കളും നേതാക്കളുമാണ് പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള മന്ത്രി ക്യാബിനറ്റിനെ പ്രതികരിച്ചിട്ടും ഒരു മൊറോട്ടോറിയം പോലും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉത്തരവായി പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം അവർ ഈ നാട്ടിൽ കൊച്ചു പുലർത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങളായി ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവർക്കൊരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉണ്ട് താങ്കളുടെ ദേശീയ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം മത്സരത്തിന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒരു പക്ഷേ ഡീനുമായി സംസാരിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടമായി നമ്മൾ കാണണം രാഹുലിന്റെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വലിയ നേട്ടമാണെന്നാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറയുന്നത് ആൽവിൻ തയ്യാറാ